en nuestro camino por aprender un poco lo que dicen las escrituras hindúes, hoy vamos a centrarnos en otro Upanishad, el Mundaka Upanishad. ¡Vamos para allá! Como siempre, vamos a recordar dónde están los Upanishads dentro de los escritos védicos. Tenemos los cuatro Vedas. Después hay varios escritos que tratan sobre esos Vedas y entre ellos están los más filosóficos, los Upanishads. El Mundaka Upanishad estaría dentro del Atarva Veda y es uno de los más traducidos, los más populares y está entre uno de los más comentados. Es considerado uno de los fundamentos filosóficos más importantes dentro del hinduismo. Ya el famoso escritor indio Adi Sankara desarrolló muchas ideas contenidas en este Upanishad. Tiene forma de mantra con 64 versos, aunque no es un mantra, o sea que no se utiliza para realizar rituales, sino que se utiliza para transmitir enseñanzas y meditar sobre el conocimiento espiritual. El texto del Mundaka Upanishad tiene tres partes y cada una de las partes se divide en dos secciones que se llaman kandas. Como en otros muchos textos, aquí hay como un diálogo. En este caso, el diálogo es entre Saunaka y el sabio Angiras. En la primera parte aparece esa pregunta que dice Maestro, ¿qué es aquello que si se sabe todo lo demás se vuelve conocido, entonces se explica que hay un conocimiento superior y un conocimiento inferior. Conocer los Upanishads, conocer los Vedas, su gramática, conocer cómo hacer bien los rituales, hacer ofrendas, todo eso está muy bien, pero sería el conocimiento inferior y hay que aspirar a un conocimiento superior, al conocimiento de Brahman. Hay que aspirar a conocer eso que no se ve, que no puedes tocar con las manos, que no puedes escuchar, que es eterno e imperecedero. Así que solo el conocimiento podrá librarte de la infelicidad. Y es muy importante transmitir ese conocimiento de maestro a alumno y hay que hacerlo de manera ininterrumpida, de generación en generación. Para obtener ese conocimiento, en este Upanishad se invita a llevar una vida de renuncia. Se dice que la reencarnación sucede porque una persona muere y tiene deseos que no ha cumplido. Así que renunciando a todos los deseos, llevando una vida de renuncia, quizá llevando una vida como monje, se aprende a no tener deseos. Aquí se ve muy bien la trayectoria de los textos védicos. Los Vedas valoran mucho los rituales, nos explican cómo hacer bien esos rituales, hasta que llegan los Upanishads, que en este caso nos dicen que ese tema de hacer rituales es un conocimiento inferior. En la segunda parte del Mundaka Upanishad se describe la naturaleza del Brahman, del ser, de todo. Habla de observar y experimentar ese Brahman, ese ser interior de todas las cosas. Y en esta parte se describe el camino del conocimiento hacia ese Brahman, ya que conocerlo es liberarse y llegar a la dicha máxima. Sugiere el uso de la meditación, la autorreflexión y la introspección. En la tercera parte del Mundaka Upanishad se amplían las ideas de la segunda parte. Nos repite que llegar al conocimiento total del Brahman nos dará libertad, autosuficiencia y la liberación total. Hay ciertos preceptos éticos que hay que usar para llegar a ello, como la veracidad, la perseverancia, la austeridad y, claro, el conocimiento correcto. El Brahman no se percibe por la vista, por los sentidos, por la penitencia o los rituales. Se percibe solo por aquellos que se han impregnado con la luz del conocimiento. Una vez alcanzada esa meta, obtienes la calma mental, ya que sientes la unión con el ser. En el Mundaka Upanishad aparece la famosa frase Sat Yameva Yaati. Solo la verdad triunfa, que es el lema de la India y aparece en su emblema nacional, que es el león de Sarnath, que seguro que has visto muchas veces. Pues ahí hay un pequeño trozo del Mundaka Upanishad. Como los ríos fluyendo desaparecen en el océano, perdiendo nombre y forma, así el sabio, liberándose del nombre y de la forma, penetra en el Ser Supremo. Palabras en el Mundaka Upanishad. <risa> 